Assalamu alaikum wa rahmatullah Dear viewers, welcome to another lesson of English competence. Today we are going to discuss about completing sentence. This is one of the important topic for SSC and HSC level and even for job seekers. So no more delay. Let's get started now. The completing sentence is part of the delay. প্রথমত হচ্ছে এখানে এসএসসি লেভেলে আসে পাঁচটা বাক্য আর এইচএসসি বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আসে 10টা বাক্য তো এই পার্টটার মধ্যে অবশ্যই খেয়াল রাখবা যে বাক্যগুলো উঠিয়ে বাক্যটা উঠিয়ে তারপর হচ্ছে आंसरটা লিখে নিচে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে তারপরে হচ্ছে এইচএসসি লেভেলে যেটা আছে সেটার ক্ষেত্রে বাক্য দুই তিনটা থাকতে পারে তবে বাক্য শুধুমাত্র যেটার মধ্যে গ্যাপ আছে যেটার মধ্যে লিখতে হবে ফিল আপ করতে হবে শুধু ওই বাক্যটা উঠালেই ইনাফ तो एर पर गए मध्य ख्याल रखा पांच टाकुक अथवा दस टाकुक कैकटा सेंटेंस मध्य नियम अर्थात रूल्स दिए जमीन सीन सेज इफ एज दो तुम्हार इफ ए नियम गुलाते मध्य नियम बाहर तो प्रथम पैसेज जो आसमें तक तुम एटर मध्य सिलेक्ट करवा देखा कि आसले एक प्रसंगे सब गाक्य ना कि भिन्न भिन्न प्रसंगे जो एक प्रसंगे तक से क्षेत्र में ओई प्रसंग लिखते भिन्न भिन्न प्रसंग है इच्छे मत वाक्य बनिए दी तब नियम फलो करते बाहर वाक्य गेत्र प्रभाव गुमारे प्रभाव गेत्र अवश्य मुखस्त रखते रूल्स फलो करा प्रभाव गुलाब से लिखते हैं तो यह भाव हमें आंसर गुला शुरू करते Uh, first of all, we are going to analyze about seems as if as though. Seems as if as though. Egular uh, jodiyo bebohar ekoi, kintu ortho dek tu bhinno. Tamon seems er ortho chhe jehetu, othoba theke ortho de. Arche as if as though ortho dibe jano. To ekhane ami prathomoto tomader ke abaro mone koriye dichi. Shera hoteche je seems as if as though ba amra ekhon completing sentences je angsho gulla alo chana korbo. Egula hoteche tomar complex sentence othoba compound sentence er angshi hobe. तो एक क्षेत्र क्लस अंश थे तो प्रथम अंश निर्भर कर पर अंश फिल आप करते तो प्रथम अंश कार्बे प्रेजेंट फर्म थे मानी बार्बे भि ओन थे तक से क्षेत्र परवर्ती अंशे फिल आप करते गार्बे भि टू व्यवहार करब एरपे हमी कदम प्रथम अंश मध्य बार्बे भि टू अर्थात पास फर्म थे परवर्ती अंश उचित कोअपारेट सहादार एकेहार कर परवर्ती अंशार मध्य पास व्यवहार करब कारण शुड एट प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रेजेंटेंस बुझाने मध्य तो मध्य परवर्ती अंश उक्सिलियर निल टेंसर रिलेटिव जान आत्मय पर हि टक से कथा बोलो देखो एज इफर आगे अंश टकटे कन्फार्म पास फर्म तो परवर्ती अंश पास परफेक्ट व्यवहार करब जमन एखे मध्य पास परफेक्ट गठन की हेड थे भार्बे भार्बे बी थ्री व्यवहार करब अनरियल पास बनरियल पास मानी वास्तव ना तब अमन टाइम आचरण करते क्षेत्र मध्य हिर मेड 
এই ধরনের এই एग्जांपल গুলা প্রায় বিভিন্ন কম্পিটিটিভ एग्जाम সহ অনেক পরীক্ষা আসে তো এটা একটু সতর্ক থাকা উচিত তাহলে হি স্পিকস এজ দো হি ওয়ার মেড পর আছে আই ফিল আমি অনুভব করতেছি এজ ইফ যেন আই ওয়ার আই ওয়ার ডাইং যেন আমি মরে যাচ্ছি আমি কি মরে যাচ্ছি মরে যাচ্ছি না কিন্তু আমারটা অনুভব করতেছি এজন্য এটা আনরিয়েল পাস তাই আই এর সাথে ওয়াজ হওয়ার কথা কিন্তু সেটা না হয় কি হইছে এখানে ওয়ার হইছে পর আছে সিন্স যেহেতু দা ওয়েদার ওয়াজ ভেরি কোল্ড দা ওয়েদার আবহাওয়াটা ওয়াজ ছিল ভেরি কোল্ড খুবই খুবই খারাপ উই উই হ্যাড নট এখানে হ্যাড নট হয় মূলত উই হ্যাড নট গো এর বি থ্রি হবে যেহেতু এখানে আমাদের সিন্স এর আগের অংশটা পাস্ট ছিল তাহলে পরের অংশটার মধ্যে আমরা পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করব তো এখানে ভুল আসছে এটা হ্যাড নট গো এর বি থ্রি হবে কি গন তাহলে উই হ্যাড নট গন টু স্কুল এটা হবে পরের যে বাক্য গুলা আছে সেগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক হিসাবে আমাকে জমা দিবা এরপর আমরা পরবর্তী রুলস চলে যাচ্ছি এরপরে হচ্ছে আমাদের ইফ এর ব্যবহার আর ইফ এর অর্থবোধক আরো কিছু শব্দ আছে প্রোভাইডেড দ্যাট অর্থ ইফ এর অর্থবোধক অর্থাৎ যদি অর্থ দিবে আনলেস অর্থ হচ্ছে যদি না অর্থাৎ এটা ইফ এর বিপরীত অর্থ দিবে মানে না না বোধক অর্থে হেড আই যদি কোথাও হয় একদম বাক্যের শুরুতে তখন সেটা ইফ এর অর্থ দেয় তো আমরা এই সবগুলা শব্দ যেহেতু একই অর্থবোধক এবং এটার ব্যবহারও একই তো সেজন্য আমরা একসাথে এগুলো আলোচনা করতেছি তাহলে ইফ এর ক্ষেত্রে যেহেতু এটাও কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর চিহ্ন তার মানে এটার মধ্যেও কি দুইটা অংশ থাকবে তাহলে প্রথম অংশে যদি কখনো বারবের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে মানে প্রোভাইডেড দ্যাট আনলেস অথবা হ্যাড আই এগুলোর মধ্যে প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে পরের অংশটার সাথে সাবজেক্টের সাথে উইল যুক্ত হবে ক্যান যুক্ত হবে মে যুক্ত হবে অথবা এখান থেকে যে কোনো একটা যুক্ত হবে আর যেহেতু এগুলো মডেল সেজন্য ক্যান মে উইল এগুলোর সাথে কি যুক্ত হবে বারবে বেস্ট ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মটা বসবে দুই নং নিয়মটা হচ্ছে ইফ এর আগের অংশে যদি কখনো বারবে পাস ফর্ম হয় তাহলে পরের অংশটার সাথে উড কুড অথবা মাইট যুক্ত হবে আর উড কুড এগুলো যেহেতু মডেল অক্সিরে সেজন্য বারবে বেস্ট ফর্মটাই হবে এরপর হচ্ছে ইফ এর আগের অংশ যদি পাস পারফেক্ট হয় পাস পারফেক্ট অর্থাৎ হ্যাড প্লাস বি থ্রি হয় তাহলে পরের অংশটার সাথে উড হ্যাভ কুড হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভ আর হ্যাভ যেহেতু আছে হ্যাভ এর পরে কি হয় বারবে বি থ্রি হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে তো সেজন্য আমরা এখানে বারবে বি থ্রি ব্যবহার করব তো লেটস লুক সাম এক্সাম্পল এখানে মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি প্র্যাকটিসেস স্কুলের মধ্যে পাচ্ছি আমরা ইফ উই ডোন্ট ওয়ার্ক ওয়ার্ক হার্ড ইন ইউর স্টুডেন্ট লাইফ ইউ উইল নট গেট এ গুড জব এই বাক্যটার মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি যে প্রথম অংশটা ইফ যুক্ত প্রথম অংশটার মধ্যে কি আছে ডোন্ট আছে তাহলে ডু হচ্ছে বারবে প্রেজেন্ট ফর্ম সেজন্য আমরা এখানে মধ্যে পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের সাথে উইল যুক্ত করব তাহলে ইউ উইল নট গেট এ গুড জব এটা হবে এরপর হচ্ছে ইফ কখনো কখনো খেয়াল রাখবা যে কম্পিটিং সেন্টেন্সে হয়তো পরবর্তী অংশটা দিয়ে দিতে পারে তখন পূর্বের অংশটা তোমাকে ফিল আপ করে নিতে হবে যেমন এই বাক্যটার মধ্যে পরবর্তী অংশটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে আই উ ট্রাই টু রিমোপ ইলিটারিসি যেহেতু উ ট্রাই আছে তো মনে রাখতে হবে যে উড কোথায় বসে সেটা হচ্ছে ইফ এর নিয়মে ইফ এর কোন নিয়মে সেটা হচ্ছে ইফ যখন পাস টেন্সে হয় তখন সেই ক্ষেত্রে ইফ যুক্ত করে পাস টেন্সে একটা বাক্য গঠন করতে হবে যেমন ইফ আই আই আর দা প্রাইম মিনিস্টার এখানে মধ্যে দেখো ইফ এর সাথে যেহেতু এটা সত্যি না আনরিয়েল আর পাস্টে ব্যবহৃত হয়েছে এই জন্য এখানে ইফ আই ওয়াজ না হয়ে কি হয়েছে অয়ার হয়েছে তাহলে আনরিয়েল পাস্ট ব্যবহৃত হলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হওয়া সত্ত্বেও ভারতটা কি ব্যবহার করতে হবে প্লুরাল ব্যবহার করতে হবে তাহলে ইফ আই আই আর দা প্রাইম মিনিস্টার যদি আমি প্রধানমন্ত্রী হতাম তাহলে আই উ ট্রাই টু রিমুভ ইলিটারিসি আমি চেষ্টা করতাম কি করতে রিমুভ দূর করতে ইলিটারিসি নিরক্ষরতা ইফ ইউ মেনটেইন অনেস্টি যদি তুমি সততা বজায় রাখো এভরি ওয়ান প্রত্যেকে উইল যেহেতু মেনটেইন বারবে প্রেজেন্ট ফর্ম ছিল সেজন্য উইল হয়েছে আর বারবে প্রেজেন্ট ফর্ম হয়েছে পরেরটা হচ্ছে ইফ ইউ হ্যাড নেগলেক্টেড যেহেতু হ্যাড আছে আর বারবে বি থ্রি আছে তার মানে পরের অংশের সাথে উড হ্যাভ অথবা কুড হ্যাভ মানে যেটা ব্যবহার করলে অর্থ সুন্দর হয় সেটা ব্যবহার করতে পারবা তাহলে ইউ কুড হ্যাভ ফেল এর বি থ্রি হবে কি ফেল ইন দা এক্সাম হচ্ছে হ্যাড আই দা উইংস অফ বার্ড যদি আমার পাখির ডানা হতো তাহলে আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই এখন এখানে মধ্যে দেখো যেহেতু হ্যাড আছে হ্যাড আর এরপরে অন্য কোনো ভার্ব নাই যদি হ্যাড এর পরে কখনো বারবে বি থ্রি থাকে তখন বুঝবা যে যেটা হচ্ছে ওই যে হ্যাড প্লাস বি থ্রি মানে পাস পারফেক্ট এর নিয়মে কিন্তু যেহেতু এখানের মধ্যে হ্যাড আছে আর অন্য কোনো ভার্ব নাই তার মানে এটা এই বাক্যটা পাস্টে আছে তাহলে পরের অংশটা কি করতে হবে উড যুক্ত করতে হবে তাহলে আই উড ফ্লাই ইন দা স্কাই এটা হবে পরবর্তী অংশে ছয় নং বাক্যটাতে আমরা দেখতেছি ইউ কুড হ্যাভ ফেল্
এরপরের নিয়মটা হচ্ছে আমাদের লেস্ট লেস্ট অর্থ হচ্ছে অন্যথায় বা নছের এমন অর্থে দেওয়ার জন্য তো লেস্টের লেস্ট তোমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মানে এটার মধ্যে দুইটা ক্লস থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা লেস্ট যেখানে ব্যবহার হবে এরপরে যে সাবজেক্টটা নিব সাবজেক্টের সাথে অবশ্যই সুড নিব আর সুড এর পরে কি হয় মডেল অফ সিরিজ যেহেতু সুড এর পরে বাড়বে বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মটাই হয় তো লেটস লুক সাম এক্সাম্পল রাইট নাও এখন প্র্যাকটিস গুলোর মধ্যে আছে আমাদের কামাল রিড অ্যাটেন্টিভলি কামাল রিড অ্যাটেন্টিভলি কামাল মনোযোগের সাথে পড়ে লেস্ট অন্যথায় তাহলে পরবর্তী অংশটা আমরা পূর্ণ করব পরবর্তী অংশটা কি হচ্ছে হি শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম অন্যথায় সে পরীক্ষা কি করবে ফেল করবে হি র্যান ওয়ে সে দৌড়ে পালালো লেস্ট যেহেতু লেস্ট আছে তাহলে শুট ব্যবহার করব তো এইভাবে সবগুলো প্র্যাকটিসেই হবে লেস্ট যুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা শুট ব্যবহার করব। আর কোথাও যদি যেমন এখানে এগারো নং এগারো নং যেই প্র্যাকটিসটা আছে সেটার মধ্যে এখানে মধ্যে লেস্ট আছে পরবর্তী অংশে তার মানে আগের অংশে তুমি যে কোনো একটা অংশ দিয়ে গঠন করতে পারবা এরপরের নিয়মটা হচ্ছে আমাদের ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম অথবা উইস যদি কোথাও যদি থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে ভার্বের পরবর্তী অংশে ভার্বের পাস টেন্স হবে এটা অবশ্যই মনে রাখবা ইটস টাইম ইটস হাই টাইম এটার অর্থ হচ্ছে এখনই উপযুক্ত সময় তাহলে ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম হলে কি হয় ভার্বের পাস ফর্ম হয় তো আমরা কয়েকটা প্র্যাকটিস দেখতেছি এখানের মধ্যে যেমন ইট ইস ইট ইস হাই টাইম এটা হচ্ছে উপযুক্ত সময় উই চেঞ্জ আওয়ার ফুড হ্যাবিট এখানে মনে রাখবা যে যে প্যাসেজটার মধ্যে এক প্রসঙ্গেই পুরো পাঁচটা বাক্য অথবা দশটা বাক্য দেওয়া আছে তখন ওই প্রসঙ্গেই ইট ইস হাই টাইম দিয়ে একটা বাক্য গঠন করতে হবে আর সেখানে ভার্বটা নিতে হবে ভার্বের পাস ফর্ম তো এই বাক্যগুলা গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা আগে চিন্তা করবে যে কি লিখা যায় কি লিখা যায় সেই সম্পর্কে ধারণা নিয়ে প্রথমত হচ্ছে তোমরা ডিকশনারি থেকে যে ওয়ার্ডটা বা যে বাংলা শব্দটা তোমার মাথায় আসছে যে আমার খাবার অভ্যাসটা পরিবর্তন করা উচিত পরিবর্তন ইংলিশ কি তোমরা ডিকশনারিতে পরিবর্তন বাংলায় লিখতে দেখবে যে অনেকগুলো ইংলিশ আসবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আছে তাহলে সাবজেক্ট নিবা উই আর চেঞ্জ অর্থ পরিবর্তন করা তখন ভার্বটা পাস টেন্স এ চেঞ্জ হয় তখন ইডি যুক্ত করে দিবা আর আমাদের খাদ্য অভ্যাস তাহলে আমাদের ইংলিশ কি আওয়ার ফুড হ্যাবিট এমন করে ডিকশনারি খুঁজে খুঁজে তোমরা বাক্যগুলা গঠন করো ভুল হোক প্রাথমিক অবস্থায় ভুল হবে এটা স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে এটা অনেকটা ঠিক হয়ে আসবে তারপর একটা হচ্ছে ইট ইস হাই টাইম আছে যেমন এখানের মধ্যে ইট ইস হাই টাইম উই রিফর্ম আওয়ার সোসাইটি তো এইভাবে ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম দিয়ে যে বাক্যগুলাই থাকবে সেগুলো সবগুলা ভার্বের কোন টেন্স হবে পাস টেন্স হবে মানে পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ ভার্বের ভি টু ব্যবহৃত হবে এরপরের এরপরের আমাদের ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট এরা কোনো কিছু উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তা আমরা অর্থ করবো এখানে যেন অর্থ যেমন এখানের মধ্যে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে দ্যাট যে সো দ্যাট যেখানে হবে তখন সেই ক্ষেত্রে দ্যাট এর পরে অবশ্যই একটা সাবজেক্টের সাথে কেন যুক্ত করতে হবে আর যদি প্রেজেন্টে থাকে আর যদি বাক্যটা যদি পাস্টে থাকে মানে দ্যাটের আগেও তো একটা অংশ থাকবে ওই অংশটা যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে পরে সাবজেক্টের সাথে কেন যুক্ত করব আর ওই অংশটা যদি পাস্টে হয় তাহলে পরে সাবজেক্টের সাথে একটা কোড যুক্ত করব আর ক্যান কোড এগুলো যেহেতু মডেল অক্সিডারি আর আমরা জানি মডেল অক্সিডারি পরে বারবার বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম হয় সেজন্য বারবার প্রেজেন্ট ফর্মটাই ব্যবহার করতে হবে তো আমরা কয়েকটা প্র্যাকটিস দেখতেছি এখানে সেটা হচ্ছে দে ডু ইট তারা ইয়া করলো সো দ্যাট যেন দে আছে যেহেতু এখানের মধ্যে দে ডু বলছে ডু হচ্ছে বারবার কোন ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম সেই জন্য পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের সাথে কি যুক্ত করলাম আমরা ক্যান যুক্ত করলাম তাহলে দে ক্যান লিড এ বেটার লাইফ আই মাস্ট ফিনিশ দা ওয়ার্ক আমি অবশ্যই কাজটা শেষ করব নাও এখন সো দ্যাট যেন আই ক্যান গো দেয়ার যেন আমি সেখানে যেতে পারি যেহেতু মাস্ট বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম বুঝাচ্ছে সেজন্য এখানের মধ্যে পরবর্তী অংশে ক্যান যুক্ত হয়েছে এই বাক্যটা দেখো হি ওয়ার্ক হার্ট সো দ্যাট হি যেহেতু এখানে মধ্যে ওয়ার্ক এর পাস ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে ওয়ার্ক তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের সাথে কি যুক্ত করব কুট যুক্ত করব তাহলে হি ওয়ার্ক হার্ট সে কঠোর পরিশ্রম করলো সো দ্যাট যেন হি কুড প্রসপার ইন লাইফ যেন সে জীবনে উন্নতি করতে পারে পরবর্তী শাহজাহান বিল্ড দা তাজমহল শাহজাহান তাজমহলটা নির্মাণ করলো সো দ্যাট যেন যেহেতু বিল্ড এটার পাস ফর্ম হচ্ছে কি বিল্ড তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের সাথে কি যুক্ত করব পাস টেন্স ব্যবহার করব তাহলে এখানে মধ্যে পাস টেন্স মানে কুট ব্যবহার করব তাহলে সো দ্যাট যেন হি কুড ইমোটালাইজ দ্য মেমোরি অফ হিজ বিলাভড অর্থাৎ হি কুড সে পারে ইমোটালাইজ মানে চিরস্মরণীয় করতে দ্য
সে দেয়ার প্রেয়ার্স তো তারা যেন তাদের নামাজ গুলো আদায় করতে পারে তো পরের নিয়ম গুলাতে আমরা আসতেছি এখানে পরের নিয়মটা হচ্ছে আমাদের সো ডট ডট দ্যাট অর্থাৎ সো এর পরে একটা অ্যাডজেকটিভ হবে বা একটা অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ হবে এর পরবর্তী অংশে গিয়ে দ্যাট যুক্ত হবে তো এই সো দ্যাট এটা সো ডট ডট দ্যাট এর অর্থ করবা এতই যে তো এখানে দ্যাট এর আগে যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে পরবর্তী অংশে ক্যান নট হয় খেয়াল রাখবা সো দ্যাট একসাথে যদি হয় তখন সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্যান কিন্তু সো বাক্যের মাঝখানে এরপরে কয়েকটা ওয়ার্ড দিয়ে আবার যদি দ্যাট থাকে তখন বুঝবা যে এটা নেগেটিভ অর্থবোধক আর সেটার জন্য একটা নট যুক্ত করতে হয় তাহলে ক্যান নট হবে যদি প্রেজেন্টে থাকে প্রথম অংশটা আর যদি প্রথম অংশটা পাস্টে থাকে তাহলে পরবর্তী অংশে কুড নট ব্যবহার করব আর ক্যান নট কুড নট এগুলোর পরে যেহেতু মডেল এক্সেরি সেজন্য বারবার কোন ফর্ম হবে প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্মটা ব্যবহৃত হবে তো আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখতে পারি এই নিয়মের সেটা হচ্ছে দা বক্স ইজ সো হ্যাভি এই বক্সটা হচ্ছে খুবই ভারী দ্যাট যে যেহেতু এখানের মধ্যে ইজ বলছে তার মানে পরবর্তী অংশে আমরা ক্যান নট ব্যবহার করব দ্যাট যে আই ক্যান নট লিফট ইট লিফট মানে উত্তোলন করা উঠানো আই ক্যান নট লিফট ইট আমি এটাকে উঠাতে পারি না মাই গ্র্যান্ড ফাদার ইজ সো উইক আমার দাদা হচ্ছে খুবই দুর্বল দ্যাট হি ক্যান নট সার্ভাইভ সে বেঁচে থাকতেই পারতেছে না বা টিকে থাকতে পারতেছে না যেহেতু এখানে ইজ ছিল বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম সেই জন্য পরবর্তী অংশের সাবজেক্টের সাথে কি যুক্ত করবো আমরা ক্যান নট যুক্ত করব। পরবর্তী চার নং বাক্যটাতে এখানে হচ্ছে উইলিয়াম প্লেইড সো ক্লেভারলি এখানে মধ্যে যেহেতু প্লেইড বারবার কোন ফর্ম আছে পাস ফর্ম তাহলে পরবর্তী অংশে আমরা কুড নট ব্যবহার করব তাহলে উইলিয়াম প্লেইড সো ক্লেভারলি সে খুবই চালাকের সাথে খেলাধুলা করলো দ্যাট যে জন কুড নট বিট হিম জন তাকে কি পরাজিত করতে পারে নাই পরে হচ্ছে তার নেকলেস ওয়াজ সো এক্সপেন্সিভ যেহেতু এখানে মধ্যে বারবার পাস ফর্ম আছে তাহলে পরবর্তী অংশে দ্যাট এর পরে যে সাবজেক্ট হবে সাবজেক্টের সাথে কি যুক্ত করবো আমরা কুড নট যুক্ত করব। এরপরে বাকি যে পাঁচটা প্র্যাকটিস আছে সেগুলা করে আমার কাছে জমা দিবা এরপরে নিয়মটা হচ্ছে আমাদের এস সোন এস অথবা নো সোনার হ্যাড স্কার্সলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাড এই শব্দগুলা চারটাই সমার্থক শব্দ তবে ব্যবহারটা একটু ভিন্ন সেজন্য একসাথে এখানে আলোচনা করা এই সবগুলা শব্দের একটা অর্থ করবা সেটা হচ্ছে যখনই এটা এই যখনই অর্থটা করলে তোমার এই বাক্যটার অর্থটা পূর্ণাঙ্গ হয়ে আসে তো এই জন্য অন্য কিছু চিন্তা করতে হবে না যখনই অর্থটা তোমরা করবা তো প্রথমত হচ্ছে এস সোন এজ এর ব্যবহার এস সোন এজ এর ক্ষেত্রে যদি ভার্বের প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট হয় প্রথম অংশে যেহেতু এস সোন এজ ও একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে সেই জন্য এখানের মধ্যে যদি প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে পরবর্তী অংশে ফিউচার হবে আর প্রথম অংশ যদি পাস্ট হয় তাহলে পরবর্তী অংশ পাস্ট হবে এটা মনে রাখবা যেমন এখানের মধ্যে ভার্বটি আবার মনে রাখবা সেটা হচ্ছে এস সোন এজ এটার ক্ষেত্রে প্রথম অংশ প্রেজেন্ট হলে পরে ফিউচার হবে মানে উইল প্লাস বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম হবে আর যদি প্রথম অংশ যদি পাস্ট হয় তাহলে পরবর্তী অংশে অ পাস ফর্মই হবে এটা একটু ডিফারেন্ট এটা ভালো করে মনে রাখবা এরপর হচ্ছে নো সোনার হেড খেয়াল রাখবা এস সোন এজ এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনো ওয়ার্ড মাঝখানে ব্যবহার করতে হয় না কিন্তু নো সোনার হেড এর ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা মাঝখানে দেন ব্যবহার করতে হবে আর নো সোনার হেড এর পরে হেড যেহেতু আছে তাহলে সাবজেক্টের সাথে যে ভার্বটা হবে ভার্বটা বি থ্রি ব্যবহার করতে হবে কারণ হ্যাভ হ্যাজ হেড এর পরে কি হয় বারবে বি থ্রি হয় তাহলে আমরা নিয়মটা আবারও জানি সেটা হচ্ছে নো সোনার হ্যাড থাকলে একটা দেন ব্যবহার করব আর নো সোনার হ্যাড এর প্রথম ভার্বটা হবে বারবে বি থ্রি কিন্তু পরবর্তী হবে পরবর্তী ভার্বটা হবে বারবে বি টু যেটা তোমরা উদাহরণে গেলে বুঝতে পারবে আরো ভালো করে স্কেয়ারসি হ্যাড যদি থাকে তাহলে মাঝখানে হোয়েন হয় হার্ডলি হ্যাড থাকলেও মাঝখানে হোয়েন হয় এই দুইটার ক্ষেত্রে হোয়েন হয় কিন্তু নো সোনার হ্যাড এর ক্ষেত্রে কি হয় দেন হয় তবে নিয়মটা একই সেটা হচ্ছে ভার্ব প্রথমটা হবে বি থ্রি পরবর্তী ভার্বটা হবে বি টু লেটস লুক সাম এক্সাম্পল রাইট নাও এখন আমরা কয়েকটা উদাহরণ যদি দেখতে পাই এখানের মধ্যে যেমন উদাহরণ আছে এস সোন এস যখনই দা বেল র্যাং যখনই ঘন্টাটা বাজলো যেহেতু রিং এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কি র্যাং সেই জন্য আগের অংশ যেহেতু পাস টেন্সে আছে তাহলে পরবর্তী অংশ ভার্বের পাস্ট ফর্মই ব্যবহার করতে হবে কারণ আমরা জানি এস সোন এজের আগে পাস্ট হলে পরে পাস্ট হয় আগে যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে পরে ফিউচার হয় আই উইল গিভ হিম দা মেসেজ এস সোন এস তাহলে এখানের মধ্যে দেখো এটা ফিউচার আছে তাহলে পরবর্তী অংশটা প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার করতে হবে তাহলে এস সোন এস যখনই হি রিচেস হেয়ার যখনই সে এখানে পৌঁছাবে আমি তাকে এই বার্তাটা পৌঁছে দিব নো সোনার হ্যাড আছে তাহলে নো সোনার হ্যাড থাকলে মাঝখানে কি হবে দেন হবে আর প্রথম বার্বটা ব্যবহার করতে হবে বারবে বি থ্রি তখন হিয়ারের বি থ্রি ব্যবহৃত হবে কি হার্ড হিয়ারের বি থ্রি উচ্চারণটা হবে হার্ড কিন্তু বি টু এর উচ্চারণ হচ্ছ
আর এই আমরা বলছি যে আগের অংশটা বাড়বে ভি থ্রি হবে আর পরবর্তী অংশটা বাড়বে ভি টু হবে সেখানের মধ্যে আমরা ফিলের ভি টু ব্যবহার করলাম ফেল্ট তাহলে হোয়েন যখন আই ফেল্ট আমি অনুভব করলাম ফেভরিস ফেভরিস অর্থ হচ্ছে জ্বর জ্বর ভাব পরবর্তী সেন্টেন্সটা হচ্ছে হার্ডলি হ্যাড যখনই যেহেতু হার্ডলি হ্যাড আছে তাহলে মাঝখানে কি হবে হোয়েন হবে তাহলে হার্ডলি হ্যাড যখনই উই স্টার্টেড আমরা শুরু করলাম টু ইট খাওয়া হোয়েন যখন উই হার্ড উই হেয়ার্ড আমরা শুনলাম এই স্ক্রিম একটা চিৎকার ইন ফ্রন্ট অফ আর হাউস আমাদের বাসার সামনে তো পরবর্তী ছয় থেকে বিশ পর্যন্ত এখানে পনেরোটা আছে এই পনেরোটার প্র্যাকটিস করে আমার কাছে জমা দিবে তো এই পর্যন্তই হচ্ছে আজকে আমাদের এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর পার্ট গুলা তো এরপরে এসে আমরা এখানে মধ্যে আরো কিছু আলোচনা করব সেগুলোর ক্ষেত্রে থাকবে প্রভাব প্রভাব গুলা সহ যেগুলা তোমাদের বারবার পড়ে তারপর হচ্ছে মুখস্থ করে নিতে হবে তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ